with our hope, uh, you know, as some of the believe firmly in the validity of Catholic doctrine, that nothing happened in the Senate that was guilty. Holy Father's motorcade now pulling in front of the cathedral basilica of St. Peter and Paul. Sind doch ergreifende Momente, wenn einfach das Geschrei der Kinder beginnt hier. Kaum ist der Papst zu sehen, schon kommen die Zurufe. Pope, we love you, Papst, wir lieben dich, Papa Franziskus, willkommen. Hier hört man jetzt schon ganz klar, dass man, dass der Papst nicht mehr fern sein kann. Ich glaube, wir werden jetzt gleich das Auto sehen und da ist es tatsächlich die kleine weiße Gestalt hier. Immer hinter der, hinter den, dem Chevy mit der Vatikan der Amerika fahren. Hier ist jetzt der kleine Fiat Cinquecento, der ankommt. Für alle jetzt Zugeschalteten, wir sind live dabei bei Papst Franziskus Besuch in Amerika in der Kathedrale des heiligen Petrus und Paulus in Philadelphia. Auftakt des Weltfamilientreffens. Auftakt der Präsenz des Heiligen Vaters beim Weltfamilientreffen. Das ganze Treffen hat natürlich schon seit einer Woche ist schon seit einer Woche im Gange gewesen. Papst Franziskus hier kriegt weitere Blumen überreicht. Wir sehen ihn hier mit seinem Übersetzer rechts. Er begrüßt ein amerikanisches Ehepaar. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht der Bürgermeister ist. Nicht ganz sicher. Uh, it's been a grueling schedule for us, but for him it must be really, really exciting. Well, these steps have proved to be a problem. When reporting the plane, he stumbled a bit. Um, and you can see they're sort of helping him up a, li a little bit on these stairs. Stairs are, are a bit of a problem. Archbishop Chaput to the right of um, Charles Chaput, the ordinary here in Philadelphia. And that priest who's now going to welcome the Pope inside the doors, that is Father Dennis Gill, who is the rector here at the Cathedral. In der Begleitung des Papstes, Kardinal Staatssekretär Pietro Parolin. Gastgeber des Papstes ist der Erzbischof von Philadelphia Chaput. Ein indianischer Name übrigens.
Marienlied zum Einzug, dann beginnt die Messe mit dem Kreuzzeichen und dem Bußakt in englischer Sprache. den Altar mit dem Weihrauch in der Hand verehrt. Und das Gleiche tut er auch vor einem Bild, das die heilige Familie darstellt, passend zum Welttreffen der Familien hier in Philadelphia. Brüder und Schwestern, lasst uns unsere Sünden bekennen, damit wir würdig diese heiligen Geheimnisse feiern. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen. I confess to Almighty God, I have in this my first seven words, and you will have to make my faith for my God, for my God, for my mother, therefore I have.
May your mighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Curia. Let us pray. O oh God, Father of mercies, whose only begotten Son, as the hump of the cross, shows the blessed Virgin Mary, his mother, to be our mother also. Grant, we pray, that with loving help, her church, might be more faithful day by day and exulting in the holiness of her children might draw to her embrace all the families of the peoples. Through our Lord Jesus Christ, your Son, whose life and reign with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Erste Lesung aus dem Buch Genesis. Sie wird in spanischer Sprache vorgetragen. Lectura del libro del Genesis. Después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre... Gott, der Herr, rief Adam zu, nachdem dieser und die Frau vom verbotenen Baum gegessen hatten und sagte, Wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh, und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Adam nannte seine Frau Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes.
aus dem Buch Judith. Zwischengesang. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Durch seine Hilfe ist es dir gelungen, gegen Gottes Feinde vorzugehen. Die Erinnerung an dein Vertrauen soll in Ewigkeit nicht aus den Herzen der Menschen entschwinden, die sich an die Macht Gottes erinnern. Gott möge dir ewigen Ruhm schenken und dich reich mit seinem Segen belohnen, denn in der Not unseres Volkes hast du dein Leben nicht geschont. Nein, du hast entschlossen, unseren Untergang von uns abgewehrt. Es folgt auf Englisch vorgetragen das Evangelium aus dem Johannesevangelium, die Szene, in der Jesus vom Kreuz herab seinem Lieblingsjünger die eigene Mutter Maria anvertraut.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Took her into his home. folgt die Predigt von Papst Franziskus. Heute Morgen habe ich etwas über die Geschichte dieser schönen Kathedrale gelernt, die Geschichte, die hinter ihren hohen Mauern liegt. Ich möchte aber meinen, dass die Geschichte der Kirche in dieser Stadt und in diesem Staat eigentlich eine Geschichte ist, in der es nicht nur um die Errichtung von Mauern geht, sondern auch um ihr Niederreißen. De la construcción de muros, sino también de derribarlos. Es una historia que nos habla de generación. Das ist eine Geschichte, die uns von vielen Generationen engagierter Katholiken erzählt, die hinausgegangen sind an die Peripherien und Gemeinschaften gebildet haben für den Gottesdienst, die Erziehungsarbeit, die Nächstenliebe und für den Dienst an der Gesellschaft allgemein. Para la caridad y el servicio a la sociedad en general. This morning I learned something about the history of this beautiful cathedral, the story behind its high walls and windows. I would like to think, though, that the history of the church in this city and state is really a story not about building walls, but about breaking them down. It is a story about generation after generation of committed Catholics going out to the peripheries and building communities of worship, education, charity and service to the larger society. Esa historia se ve en los muchos santuarios que salpican esta ciudad y las numerosas iglesias parroquiales cuyas torres y campanarios hablan de la presencia de Dios en medio de nuestras comunidades. Se ve en el esfuerzo de todos aquellos sacerdotes, religiosos y laicos, que con dedicación durante más de dos siglos han atendido las necesidades espirituales de los pobres, los inmigrantes, los enfermos, y los encarcelados y se ve en los cientos de escuelas en las que hermanos y hermanas religiosos han enseñado a los niños a leer y a escribir 
a amar a Dios y al prójimo y a contribuir como buenos ciudadanos a la vida de la sociedad estadounidense. Todo esto es un gran legado que ustedes han recibido y que están llamados a enriquecer y a transmitir. Diese Geschichte wird in den vielen Heiligtümern sichtbar, die die Stadt schmücken, und in den vielen Pfarreien, deren Türme von Gottes Gegenwart in unseren Gemeinden künden. Sie wird sichtbar im Einsatz der Priester, Ordensleute und Laien, die sich mehr als zwei Jahrhunderte hindurch um die geistlichen Bedürfnisse der Armen, der Einwanderer, der Kranken und der Gefangenen gekümmert haben. Und sie wird sichtbar in den Hunderten von Schulen, in denen Ordens, Brüder und Schwestern Kindern das Lesen und Schreiben beigebracht und sie gelehrt haben, Gott und den Nächsten zu lieben und als gute Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag zum Leben der amerikanischen Gesellschaft zu leisten. All das ist ein großartiges Erbe, das ihr erhalten habt und ihr seid berufen, es anzureichern und weiterzugeben. Conocen la historia de Santa Catalina Drexel, una de las grandes santas que esta iglesia local ha dado. Cuando le habló al Papa León XIII de las necesidades de las misiones, era un Papa muy sabio. Le preguntó intencionadamente, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Esas palabras cambiaron la vida de Catalina porque le recordaron que al final todo cristiano, hombre o mujer, en virtud del bautismo, ha recibido una misión. Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado del Señor para edificar su cuerpo, la Iglesia. Die meisten von euch kennen die Geschichte der heiligen Catherine Drexel, eine der großen Heiligen, die aus dieser Ortskirche hervorgegangen sind. Als sie mit Leo dem XIII. über die Bedürfnisse der Missionen sprach, fragte dieser weise Papst sie ganz gezielt, und du, was willst du tun? Diese Worte verwandelten ihr Leben, denn sie erinnerten sie daran, dass letztlich jeder Christ, Mann oder Frau, durch die Taufe eine Mission erhalten hat, eine Sendung. Jeder von uns muss, so gut er kann, dem Ruf des Herrn entsprechen, seinen Leib aufzubauen, die Kirche. Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos de estas palabras en el contexto de nuestra misión específica de transmitir la alegría del Evangelio y edificar la Iglesia, ya sea como sacerdotes, diáconos, miembros, varones y mujeres, de institutos de vida consagrada. What about you? Und du, im Zusammenhang mit unserer besonderen Sendung als Priester, Diakone oder Mitglieder von Instituten gottgeweihten Lebens, die Freude des Evangeliums weiterzugeben und die Kirche aufzubauen, ich möchte gerne zwei Aspekte dieser Worte hervorheben. En primer lugar, aquellas palabras, y tú, fueron dirigidas a una persona joven, a una mujer joven con altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron pensar en el inmenso trabajo que había que hacer y la llevaron a darse cuenta de que estaba siendo llamada hacer algo al respecto. ¿Cuántos jóvenes en nuestras parroquias y escuelas 
tienen los mismos ideales, generosidad de espíritu y amor por Cristo y la Iglesia. Les pregunto, ¿nosotros los desafiamos? ¿Les damos espacio y los ayudamos a que realicen su cometido? ¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus dones con nuestras comunidades, sobre todo en la práctica de las obras de misericordia y en la pre preocupación por los demás? ¿Compartimos nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio del Señor? First, those words. Diese Worte und Du waren an einen jungen Menschen gerichtet, an eine junge Frau mit hohen Idealen, und sie verwandelten ihr Leben. Sie ließen sie an die ungeheure Arbeit denken, die getan werden musste, und ließen sie erkennen, dass sie gerufen war, da etwas zu tun. Wie viele junge Menschen in unseren Pfarreien und Schulen haben die gleichen hohen Ideale, eine großherzige Grundeinstellung und die Liebe zu Christus und zur Kirche? Ich frage euch, fordern wir sie heraus? Geben wir ihnen Raum und helfen wir ihnen, ihren Auftrag zu erfüllen? Finden wir Wege, ihre Begeisterung und ihre Talente in unseren Gemeinschaften mit ihnen zu teilen, vor allem in den Werken der Barmherzigkeit und in der Sorge für die anderen? Teilen wir unsere eigene Freude und unsere eigene Begeisterung im Dienst des Herrn mit? El sentido de la responsabilidad personal en la misión de la Iglesia y capacitarlos para que puedan cumplir con tal responsabilidad como discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro mundo. Esto requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones, transmitiendo el legado del pasado, no solo a través del mantenimiento de estructuras e instituciones que son útiles, sino sobre todo abriéndose a las posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la alegría del Evangelio todos los días y en todas las etapas de nuestra vida. Eine der großen Herausforderungen der Kirche besteht darin, bei allen Gläubigen ein Empfinden ihrer persönlichen Verantwortung für die Mission der Kirche zu fördern und sie fähig zu machen, dieser Verantwortung als missionarische Jünger, als Sauerteig des Evangeliums in der Welt nachzukommen. Das verlangt Kreativität, um sich neuen Situationen anzupassen, indem man das Erbe der Vergangenheit nicht nur durch die Bewahrung von Strukturen und Einrichtungen weiterträgt, sondern vor allem dadurch, dass man sich den Möglichkeiten öffnet, die der Geist uns auftut und die Freude des Evangeliums täglich und in allen Phasen unseres Lebens vermittelt. Y tú, es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer laica. Sabemos que el futuro de la Iglesia en una sociedad que cambia rápidamente reclama ya desde ahora una participación de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado siempre un gran esfuerzo a la catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir sobre esos cimientos sólidos y fomentar un sentido de colaboración y responsabilidad compartida en la planificación del futuro de nuestras parroquias e instituciones. Esto 
no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos ha confiado, más bien significa discernir y emplear sabiamente los múltiples dones que el Espíritu derrama sobre la Iglesia. De manera particular, significa valorar la inmensa contribución que las mujeres laicas y religiosas han hecho y siguen haciendo en la vida de nuestras comunidades. What about you? Und du? Es ist auch wichtig, dass diese Worte des Papstes an eine Frau im Laienstand gerichtet waren. Wir wissen, dass die Zukunft der Kirche in einer sich ändernden Gesellschaft ein stärkeres Engagement der Laien fordern wird und schon jetzt fordert. Die Kirche in den USA hat die Katechese und die Erziehung immer mit großem Einsatz betrieben. Unsere Herausforderung besteht heute darin, auf diesen Grundlagen aufzubauen und einen Sinn für Zusammenarbeit und für geteilte Verantwortung in der Zukunftsplanung unserer Pfarreien und Institutionen zu fördern. Das heißt nicht auf die geistliche Autorität, die uns übertragen wurde, zu verzichten. Es heißt vielmehr, die vielfältigen Gaben, die der Geist über die Kirche ausgießt, zu unterscheiden und weise zu nutzen. Es heißt ganz besonders, den großen Beitrag zu würdigen, den Frauen, Laien und Ordensschwestern für das Leben unserer Gemeinschaften geleistet haben und immer noch leisten. Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la forma en que cada uno de ustedes ha respondido a la pregunta que Jesús inspiró su propia vocación. ¿Y tú? Los animo a que renueven la alegría, el estupor de ese primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y fuerza. Espero con ilusión compartir con ustedes estos días y les pido que lleven mi afectuoso saludo a los que no pudieron estar con nosotros, especialmente a los numerosos sacerdotes religiosos y religiosas ancianos que se unen espiritualmente. Liebe Brüder und Schwestern, danke für die Art und Weise, in der jeder von euch auf die Frage Jesu und du auf diese Frage, die eure eigene Berufung weckte, geantwortet hat. Ich ermutige euch, die Freude, das Staunen dieser ersten Begegnung mit Jesus zu erneuern und aus dieser Freude neue Treue und Kraft zu schöpfen. Ich freue mich darauf, diese Tage gemeinsam mit euch zu verbringen und bitte euch herzliche Grüße an die zu übermitteln, die nicht bei uns sein konnten, vor allem an die älteren Priester und Ordensleute, die sich im Geist mit uns verbinden. Durante esos días del Encuentro Mundial de las Familias, les pediría de modo especial que reflexionen sobre nuestro servicio a las familias, a las parejas que se preparan para el matrimonio y a nuestros jóvenes. Sé lo mucho que se está haciendo en las iglesias particulares para responder las necesidades de las familias y apoyarlas en su camino de fe. Les pido que oren fervientemente por ellas, así como por las deliberaciones del próximo sínodo sobre la familia. In diesen Tagen des Weltfamilientreffens will ich besonders darum bitten, über unseren Dienst für die Familien und für Paare, die sich auf die Hochzeit vorbereiten und für junge Menschen nachzudenken. 
Ich weiß, wie viel in euren Ortskirchen getan wird, um den Familien zu helfen und sie zu unterstützen. Ich bitte euch für sie und auch für die Beratungen der kommenden Familiensynode inständig zu beten. Nos dirigimos a María, nuestra Madre Santísima, que con su amor de Madre interceda por la Iglesia en América para que siga creciendo en el testimonio profético del poder que tiene la cruz de su Hijo para traer alegría, esperanza y fuerza a nuestro mundo. Rezo por cada uno de ustedes y les pido, por favor, que lo hagan por mí. Wenden wir uns voller Dankbarkeit für alles, was wir bekommen haben und mit festem Vertrauen in allen Nöten an Maria, unsere Mutter. Möge sie mit ihrer mütterlichen Liebe Fürsprache halten für die Kirche in Amerika, damit diese weiter wachse in ihrem Zeugnis für die Macht des Kreuzes ihres Sohnes, unserer Welt Freude, Hoffnung und Kraft zu bringen. Ich bete für alle von euch und bitte euch herzlich, das auch für mich zu tun. Ein Moment der Reflexion nach der Predigt von Papst Franziskus. Er hat hier in der Kathedrale von Philadelphia zur Kreativität aufgerufen, um sich neuen Situationen anzupassen, indem man das Erbe der Vergangenheit nicht nur durch die Bewahrung von Strukturen und Einrichtungen weiterträgt, sondern vor allem dadurch, dass man sich den Möglichkeiten des Heiligen Geistes öffnet. Deutlich hat er auch zu mehr Zusammenarbeit mit den Laien aufgerufen, das heißt nicht auf geistliche Autorität zu verzichten, sondern die vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes zu unterscheiden und weise zu nutzen. Es heißt ganz besonders, so der Papst wörtlich, den großen Beitrag zu würdigen, den Frauen, Laien und Ordensschwestern für das Leben unserer Gemeinschaften geleistet haben und weiterhin leisten. My brothers and sisters, the Blessed Vision as a model of Christ is a model of us all. Let us ask her loving intercession as we make these and all our prayers known for our heavenly Father. Wir bitten. That they may be inspired anew by the fidelity of Mary to her son and his cross. Auf Englisch gesungen eine Fürbitte für die Kirche von Philadelphia. Auf Vietnamesisch eine Fürbitte für alle, die öffentlich Verantwortung tragen. Und 
để bảo vệ sự sống con người và bảo tồn tự do tín ngưỡng. We pray to the Eine weitere Fürbitte auf Englisch für die Familien. Auf Spanisch eine Fürbitte für alle Eheleute. Al ser ofrecidas con el cuerpo y la sangre de su Hijo en esta Eucaristía. We pray to the Lord, Lord, in your mercy, hear our prayer. For ourselves. Die letzte Fürbitte wieder auf Englisch für alle hier mit Papst Franziskus Versammelten. Damit endet der Wort Gottesdienst, es beginnt die Eucharistiefeier.
gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns Brot und Wein, die Frucht der Erde, des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen sie, diese Gaben vor dein Angesicht, damit sie uns zum Brot und zum Kelch des Heiles werden. and sisters does not sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Besides offerings, the Lord has informed them into the mystery of salvation, so that by its power we may be set firm with the charity of the Virgin Mary, Mother of the Church, and with her may be united more closely to the work of redemption. Through Christ, Christ our, our Lord. Amen. Das erste eucharistische Hochgebet. Debitis magnificare preconis. Pagarum tu immacolato cor de suscipiens, virginio meruit in corpo concip, aque pariens conditorem ecclesiae povit ex ordi. Que iusta crucem testamentum divine caritatis accipiens, universos homines in filios assumsit. Christi morte ad supernam vita generatus. Que, con apostoli promissum transperandes tuum, supplicationem suam, discipulorum presibus iungens, exemplar estitis orantes ecclesiae. A gloria nautem e vecta celorum ecclesiam peregrinantem, materno prosequitor amore, Eiusque gresus ad patiam tu etus benigna, 
Donecti es Domini Gloriosus Advenia. Et Dio con Santis et Angelis Universis, te collaudamus sine fine dicentis. Es folgt das Heilig auf Latein gesungen. Clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, utia accepta abeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata, in primis, que tibi offerimus pro ecclesia tua santa catolica, quam pacificare, custodire, adunare e regere dinieris toto orbe terrarum, una con me in digno famulo tuo, con ecclesie tue prese voluisti, e frate meo carolo Iosefo, episcopo uius ecclesie, et omnibus ortodoxis, atque catolice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorum quae tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi uferimus, vel qui tibi offeran hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis, et in columitatis sue, tibique redunt vota sua terno deo vio et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis, gloriose semper Virginis Mariae, genetrices Dei et Domini Nostri Jesu Christi, sede Deus sede Beati Iosef, e justum Virginis Ponsi, e Beatorum Apostolorum ac Martrum Tuorum, Patri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritus precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muriamor auxilio. Anche isi tuor oblazione in servitutis noste, Sede cunte familiae tue, quesumus Domine, ut placatus ac cipias, diesque nostros in tua pace disponas, a tua vetana damnazione nos eripi, et in electorum tuorum iubias gere numerari. Quam oblazionem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, adscritam, ratam, Racionabilem acceptabilenque face dinieri, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi fili tui, Domini nostri Iesu Christi. Cui privie quam pateretur accepit panem in santas ag venerabile mano sua, et elevatis oculis in celum, a te, Deum Patre in Sumo Omnipotente, Tibi gratia in Sagens, benedixi, fregi, dedico ai discipoli sui stichens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod provobis tradetum.
Das ist der Moment der heiligen Wandlung. Novi et eterni testamenti, chi provò vi se tra molti se fondete in remissione in peccatore, o facite in me in commemorazione. Geheimnis des Glaubens. Mysterium Fidei servitui se deplex tua sancta e iusen Christi fili tui domini nostri tam beate passionis nec non et ab inferi resurrectionis sed et in celos gloriose ascensionis oferimus preclare maestate tue de tuis donis sagratis ostiam puram ostiam sancta ostiam immaculata Pane in santo, vite eterne, et calice in saluti perpetue. Supra que, propizio al sereno vulto, respice dignelis, et accepta avere, sicuti accepta avere dignatus es, munera pueri tui iusti abri, et sacrificio un patriarche nostri abrae, et cotivi opturi sum sacerdus tuus melchisedec, Santum Sacrificium Immaculata Nostia. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuve ec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quot quot ex ac altaris participazione sacrosantum fili tui corpus et sanguine subserim, Omni benedizione celesti et gracia repliamo. Momento etiam domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fide, ut et dormiunt in somno pacis. Ipsis domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut undulgeas de precamur. Nobis quoque peccatoribus famulus tuis, pe multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostolis i martiribus, cum Ioane, Stefano, Matia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, 
Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estam, estimator meriti, sed venie, que sumus largitor admite per Christum Dominum nostrum. Per quene comnia Domine sempre bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et presta nobis. Es folgt das gesungene Vater unser. The Savior's command, informed by the teaching, we die to say. Deliver us, Lord, we pray, for every evil. We have shown the grand peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all the threats, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. You live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Das ist der Moment des Friedensgrußes in der Kathedrale von Philadelphia. Yeah. 
takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Ja, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. In der Kathedrale von Philadelphia beginnt nun die Kommunionausteilung. Für alle, die erst ganz, ganz spät zugeschaltet haben, hier ist Radio Vatikan. Wir übertragen zusammen mit Befreundeten und Partnersendern eine Messe von Papst Franziskus aus der Kathedrale von Philadelphia. Er ist in der Stadt, um am Welttreffen der Familien teilzunehmen. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Der Herr nimmt sich seines Knechtes Israel an. Er denkt an seiner Barmen, dass er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. deutschen Sprachraum ist das O du Fröhliche, in den USA jedoch ist das O Sanctissima ein Marienlied.
nach der Kommunionausteilung ein Moment der Stille und der Reflexion sowie des Gebets. Vor dem Schlusssegen des Papstes noch ein Gruß des Erzbischofs von Philadelphia, Charles Joseph Chaput. Your Holiness, my eminent brother Cardinals, brother Bishops, brother Priests and Deacons, fellow religious and friends in Jesus Christ. Philadelphia has waited a long time for this moment. Philadelphia hat lange auf diesen Moment gewartet. Damit meine ich nicht nur die Katholiken, sondern Christen jeder Tradition. Eine sehr lebendige jüdische Gemeinschaft, unser Bürgermeister, die Business-Leute, die uns sehr unterstützt haben und Menschen guten Willens überall in der Stadt. Das ist eine Stadt, die sich gerne in Francis Will, Franziskus Stadt, umbenennen würde, wenn sie das heute könnte. We would do that if we could do it without inconveniencing the rest of North America. So we welcome you with also wir willkommen Sie mit unseren Herzen, mit viel Enthusiasmus und Freude. Diese Kathedrale von Peter und Paul ist die Heimat der Kirche in Philadelphia, einer Kirche, die zwei der großen Heiligen dieses Landes hervorgebracht hat, Catherine Drexel und John Newman. Philadelphia ist die Stadt, in der die ersten Pfarreischulen der USA entstanden. Sie hat ein reiches Erbe an Sozialdiensten und katholischer Erziehung. Und unsere Menschen hier in Philadelphia setzen dieses Werk mit großem Engagement fort. Danke, dass Sie die Eucharistie heute mit uns gefeiert haben. Und danke für alles, was Sie zur Unterstützung von Ehe und Familie, von Immigranten, von jungen und armen Menschen tun. Danke für die, dafür, dass Sie das Evangelium Jesu Christi voller Freude leben. Gott gebe uns allen heute Anteil an dieser Freude, heute und immer. Heiliger Vater, willkommen in Philadelphia. schenkt dem Erzbistum Philadelphia einen Kelch. Es folgt der feierliche Schlusssegen von Papst Franziskus. Bless the name of the Lord. 
Our help is in the name of the Lord. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass of them. Thanks be to God. God bless you, and I ask you to pray for me. Gott segne euch und ich bitte euch für mich zu beten. Ja, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Live-Übertragung der Messe von Papst Franziskus in der Kathedrale von Philadelphia, der letzten Station seiner bisher längsten Auslandsreise, die ihn nach Kuba und die in die USA führt. Bevor wir die Übertragung beenden, will ich Ihnen noch zwei Hinweise geben. Erstens auf unseren kostenlosen Newsletter Auf unseren kostenlosen Newsletter von Radio Vatikan, in dem wir Sie gerne jeden Tag gratis über alles informieren, was im Vatikan, bei Papst Franziskus und in der großen, weiten Weltkirche alles so passiert. Sie können ihn ganz einfach bestellen und genauso simpel wieder abbestellen auf der Homepage von Radio Vatikan www.radiovatikan.de. Das eine ist also der Newsletter und das zweite, was ich Ihnen empfehlen wollte, ist unsere Homepage selbst. Da finden Sie nämlich auf www.radiovatikan.de in diesen Tagen noch einmal zum Nachschmökern sozusagen sämtliche Ansprachen von Papst Franziskus auf seiner Reise. So, das war jetzt aber genug der Werbung und ich will mich vor allen Dingen bedanken, dass Sie heute hier mit dabei waren bei der, dieser Übertragung. Wir übertragen natürlich auch die weiteren Ereignisse und großen Momente dieser Papstreise. Ich muss mal gerade sehen, ob ich die Liste hier vor mir habe. Augenblick. Ah ja, da ist sie ja. Um 15.05 Uhr geht es wieder weiter mit der Übertragung. Nein, das kann nicht sein. Lassen Sie mich mal blättern. Um 22.30 Uhr, das ist die nächste Übertragung. Immer noch aus Philadelphia live. Ein Treffen von Papst Franziskus für Religionsfreiheit mit der Hispano-Community und anderen Einwanderern im National Historical Park. Dazu wird sie um 22.30 Uhr Mario Galgano willkommen heißen. Und wir hören uns wieder, wenn Sie bis dahin durchhalten, um 1.20 Uhr. Das ist immer römischer bzw. deutscher, österreichischer, schweizer Zeit. 1.20 Uhr die große Gebetsvigil mit Papst Franziskus im in der Benjamin Franklin Parkway zum Weltfest der Familien. Also nächste Übertragung um 22.30 Uhr und dann in europäischer Zeit um 1.20 Uhr nachts, sprich schon in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen, aber Sie können ja sonst auch alles Interessante nochmal auf unserer Homepage nachlesen. Unsere ganzen Übertragungen werden natürlich auch übernommen von unseren Freunden und Partnersendern. Heute zum Beispiel waren mit dabei EWTN TV, KTV, Radio Horeb, Radio Maria in Österreich, Deutschland und der Schweiz, Radio Gloria, Domradio und vielleicht auch noch eigene andere, natürlich Radio Vatikan selbst auch. Ja, und jetzt verabschiedet sich Stefan Kempis hier aus dem Studio. Sehr herzlich von Ihnen bleiben Sie uns verbunden. 
Ich verabschiede mich mit den Worten, mit denen Radio Vatikan seit den 30er Jahren durch, durch bewegte Zeiten hindurch jedes seiner Programme abschließt. Hier ist Radio Vatikan, Lauditur Jesus Christus.